അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടയും തോക്കും പോയത് എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പി ടി തോമസ് എം എൽ എയും ആവശ്യപ്പെട്ടു പോലീസ് വകുപ്പിൽ വ്യക്തമായ അഴിമതിയാണ് നടന്നതെന്നും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ചവറ്റുകോട്ടയിൽ തള്ളണമെന്നും പി സി ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു പോലീസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ അപകടമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തേ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പരസ്യമായിട്ട് പറയാറുണ്ടോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ വിനിയോഗിച്ചു എന്ന് വേണം നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ വിഷയമാണ് പക്ഷേ അത് കുറച്ചു വില കുറഞ്ഞ നടപടിയായി പോയി എന്നാണ് എന്റെ വിലയിൽ ഈ ഇവര് സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കൊണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹോം സെക്രട്ടറിയെ ഉൾപ്പെടെ ഇരുത്തി ഈ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നത് ആ സമയത്തൊന്നും യാതൊരു പരാതി ഉന്നയിക്കാത്തവർ ഒരു ക്രമക്കേടും തെറ്റാണെന്ന് പറയാത്തവർ ഇപ്പോൾ ഈ ക്രമക്കേടെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട് നാടല്ല വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗം വല്ലതാണോ ഹോം സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചവറ്റുകൊട്ട കട ആദ്യമേ അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം വളരെ വ്യക്തമായ അഴിമതി കൊള്ളയുമാണിത് ഇതുപോലെ ഒരു കൊള്ള പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം ഈ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലെ കൊള്ള നടത്തിയ ഒരു കാലം വേറെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇല്ലതാണ് സങ്കടം എന്നാൽ അവർ മാന്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പിണറായിക്ക് എന്ത് പറ്റി പിണറായി സ്വൽപ്പം നന്നായി വന്നതാണ് രക്ഷിക്കുന്നു രക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് ദുഃഖിതനെയാണ് ഇതിനിടെ പോലീസിലെ വെടിയുണ്ട കാണാതായ സംഭവം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും ഐ ജി ശ്രീത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുക അന്വേഷണം രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറിയിച്ചു കാണാതായ വെടിയുണ്ടകളുടെ എണ്ണവും വെടിയുണ്ടകൾ കാണാതായ ദിവസവും കണ്ടെത്തുകയാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം പോലീസ് സേനയുടെ ആയുധങ്ങളും വെടിയുണ്ടകളും കാണാതായ സംഭവത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി അല്പസമയത്തിനകം പരിഗണിക്കും സ്പെഷ്യൽ ആംഡ് ഫോഴ്സ് ബറ്റാലിയൻ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് റൈഫിളുകളും പന്തിരായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്ന് വെടിയുണ്ടകളും കാണാതായ സംഭവം ഗൌരവമേറിയതാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തൃശൂർ മലയാളി വേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് വട്ടക്കുളം ഹർജി നൽകിയത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരിയായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയായ സിംസ് നടത്തിപ്പിന് ഗാലക്സോണിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിൽ വിശദീകരണവുമായി സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് സിംസ് നടത്തിപ്പ് കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗാലക്സോണുമായി പോലീസിന് ബന്ധമില്ലെന്നും പോലീസ് മുതൽ മുടക്കില്ലെന്നുമാണ് വിശദീകരണം കെൽട്രോണുമായാണ് കരാർ പോലീസിന് നിലവിൽ ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കില്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടി വന്ന പതിനെട്ട് കോടി രൂപയും മുടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗാലക്സോണാണ് ലാഭവികതത്തിന്റെ എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനവും ഗാലക്സോണിനാണ് പോകുന്നതെന്നും മറുപടിയിൽ പറയുന്നു വി വി അരുൺ ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി അരുൺ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ലാഭവികിതവും ഗാലക്സോണിന് പോകത്തക്ക വിധത്തിലാണ് കരാർ എന്നായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആരോപണം ഇപ്പോൾ ഇതിന് നൽകുന്ന വിശദാംശ വിശദീകരണങ്ങൾ എന്താണ് സർക്കാർ പ്രസിദ്ധ ഗാലക്സോൺ പദ്ധതിയിൽ ആദ്യമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ വിശദീകരണം നേരത്തെ കെൽട്രോണിന്റെ വിശദീകരണം മാത്രമാണ് പുറത്തു വന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് സിംസ് പദ്ധതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് സർക്കാർ നൽകുന്നത് ഗാലക്സോണിന് സിംസ് കരാർ നൽകിയതിൽ പോലീസിന് ഒരു രൂപ പോലും ചെലവില്ല തുടക്കത്തിൽ മുടക്കേണ്ട പതിനെട്ട് കോടിയും ഗാലക്സോണാണ് മുടക്കേണ്ടത് ഇത് പക്ഷേ ഇതിലെ ലാഭവിഹിതവും എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ഗാലക്സോണിന് നൽകും സിം സുരക്ഷാ പദ്ധതി നടത്തുന്ന ഗാലക്സോൺ കമ്പനിക്ക് എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കും പോലീസിൽ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനവും കെൽട്രോണിന് പതിമൂന്ന് ശതമാനവുമാണ് നിലവിൽ പദ്ധതിയിൽ പതിനൊന്ന് പേർ പതിനൊന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ആരെയും നിർബന്ധിച്ചില്ല ചില പോലീസ് നമ്മൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ പുറത്തോട്ട് വാർത്ത ഉള്ളതുപോലെ പോലീസുകാർ തന്നെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളെ നേരിട്ട് സമീപിച്ച് പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത്തരം ആരോപണങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും തള്ളുകയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതി
ചുരുങ്ങിയ ചെലവ് പദ്ധതിയുടെ നിക്ഷേപമായ പതിനെട്ട് കോടി രൂപയും ഗാലക്സോൺ തന്നെ മുടക്കം സർക്കാരിനും പോലീസിനും ഇതിൽ ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കു മുതലില്ല എന്നും സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു വിശദീകരണത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറായത് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് എന്ന് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എഫ് ഈ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയല്ല സിംസ് പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമാനമായ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്ന യു ഡി എഫ് സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിനാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഗാലക്സോണിനെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് കോടി രൂപ ഗാലക്സോൺ മുടക്കിയ ഒരു പദ്ധതി അതിൽ എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ലാഭവിഹിതം ഗാലക്സോണിന് കൈമാറുന്നത് സർക്കാരിനും പോലീസിനും ഒരു രൂപ പോലും ചിലവ് ഈ വിഷയത്തിൽ വരുന്നില്ല അവർ മുടക്കിയ പൈസ അവർക്ക് മുതലാക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു കരാർ മാത്രമാണ് ഗാലക്സോണുമായി ഉള്ളത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ലാഭവിഹിതം ഗാലക്സോണിന് ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിലല്ല കരാർ എന്നും സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നു നേരത്തെ അരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യമായാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു വിശദീകരണം ഗാലക്സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് ഏതായാലും സർക്കാർ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് വലയുകയാണ് ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു അതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് സർക്കാർ മാറുന്ന സാഹചര്യം അപ്പോഴും ജനത്തിൻ്റെ സംശയം മാറത്തക്ക വിധത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള വിശദീകരണം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം അല്പസമയത്തിനകം ചേരുന്നുണ്ട് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വരും എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടേക്കാം കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം അദ്ദേഹം നടത്തിയേക്കാം ഏതായാലും വിശദീകരിച്ച് വിശദീകരിക്കുക അല്ലാതെ മറ്റു മാർഗം ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് മുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വി വി അരുണാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസ് വഴിയിൽ ജയിലും ജയിലിലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് നൂൽ വാങ്ങിയത് അനുമതിയില്ലാതെ ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നൂൽ വാങ്ങിയത് പർച്ചേസ് മാനുവൽ മറികടന്ന് പിന്നീട് ഇതിന് സാധൂകരണം നൽകുകയായിരുന്നു വി എസ് അനു ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി അനു ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്രമക്കേട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു ഇപ്പോൾ നൂൽ വാങ്ങിയതിലും ലക്ഷങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ക്രമം ഇല്ലാതെ ചിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും മറ്റൊരു അഴിമതി കൂടി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ ഒരു പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ വിയൂർ എന്നീ മൂന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയ നൂല് നൂലിൽ വാങ്ങിയ നടപടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അഴിമതി ആരോപണം ഉള്ളത് ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപയുടെ നൂലാണ് വാങ്ങിയത് എന്നാൽ ഇത് വാങ്ങിയത് സ്റ്റോർസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് ചട്ടങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇത് റാക്ടിഫൈ ചെയ്ത ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു നേരത്തെ തന്നെ പോലീസിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അതായത് ഇവർ ആദ്യം തന്നെ ഈ സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് മാനുവൽ അടക്കമുള്ള ഇതിലെ ചട്ടങ്ങളെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കമ്പനികളുമായി കരാറുണ്ടാക്കുകയും ടെൻഡർ വിളിക്കാതെ ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ഇത് റാക്ടിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടുമിക്ക ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുടെയും പ്രധാന കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി വാങ്ങാതെ വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതിന് എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇങ്ങനെ അനുമതി നൽകുന്നു അത് കുറേ വർഷം ായി ഈ കീഴ്വഴക്കം ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും അവർ നേരത്തെ അനുമതി വാങ്ങാതെ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് റാക്ടിഫൈ ചെയ്തിരുന്ന അസാധാരണമായ നടപടിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കിത് അനുവദിച്ചേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ചില പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അടിയന്തര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് പക്ഷേ ഈ നൂലടക്കമുള്ള മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യം വാങ്ങുകയും അതിനെ ടെൻഡർ വിളിക്കാതിരിക്കുകയും അതിന് കരാർ നൽകുന്ന കമ്പനിയുമായി നേരത്തെ നെഗോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് റാക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന അസ